दर्शक आमंत्रण बसुंधरा हाउजिंग निवेदित रईजिंग विडिर विशेष आयोजन रईजिंग विडि स्पेशले आज हम अतिथि जनप्रिय अभिनेता मिशा सौदागर मिशा भाई आपके शुभे रईजिंग विडि स्पेशले कम आपने थैंक यू वेरी माच हमें डाकर बेस आलहमदुल्ला तो शिल्पी समिति निवाचन एकदम अति समय निकट चले आसे तो एर मध्य पैनल प्रस्तुति चलते अपनारा अलरेडी पैनल प्रिपेयर कर फिलसे तो से जार्नी सुनते चाचीम जो अपने पैनल बर्तमान अवस्था कि हमें क्योंकि कौन इंटरभ्यू दी नहीं निवाचन फार्ष्ट मैं को कथा क्यों जिज्ञेस कर लो सब ही बनय परिचित अनुष्ठान करब परिचित अनुष्ठान तक बोलो एर आगे बोलो ना तो क्या तुम पुलाटा खोलासा कर बोलते पर निवाचन हाँ निवाचन इनशाला करबी दीपजल भाई पैनल दूजन मिले पैनल करे करब इनशाला निवाचन शुना जा अपने एकुश जन कैबिनेट बाजन जो पैनल है एखे ना कि अलरेडी बयाल्लिस जन मैंने पाइपलैने आना का रेखे का धरण एक गुंजन शुना जा गुंजन आसले मैं कैबिनेट आने सिनियर ना इंडस्ट्री तो एन जो धरा है श्रद्धे मासूद परवेज सहेब श्रद्धे आलमगर भैया श्रद्धे उज्जवल भैया एरपे कांचन भैया पर तो सिनियर रुबल सहेब देवजुल सहेब हम तो सिनियर तईना तो जगह थे तो मैंने कि बोलो जो मैं क्यों किचु कर ले बैकग्राउंड जो बड़ो जी त्रिस पैंतर त्रिस पैंत बचर एक्सपिरियन्स फिल्म श्रद्धे रुबल सहेब त्रिस पैंत बचर एक्सपिरियन्स श्रद्धे देवजुल सहेब त्रिस पैंत बचर एक्सपिरियन्स तो तीनटा के जी जो करी तो एकश बचर एक्सपिरियन्स है और सब चाहते बड़ो बेपारे तीन जन ही शिल्पी समितर जनप्रिय सेक्रेटर छ हुट कर मानुष मन रखे मन रेखे तरह स्मृति मन कठाफलगुल मैं कर्मफलगुल विशेषकर दीपजुल भाइय कथा बोलते ही जिन इंडस्ट्री दानवीर हिसाब से परिचित ए दानवीर भद्रलोक तो जेको बेपारे सबा के भलोबाशन सबाई के मान सहा सहयोगित इस आज चलचित्र नहीं आई आज शूटिंग इस तो से जगह रुबेल भाई शूटिंग करते हैं रुजुल भाइय भाई ब्रदार सब फिल्म फिल्म जड़ित छोटे आयोजन प्रड्यूसर प्रोडक्शन कर दीपजुल भाई रेगुलर कर जागेबो जो सब भलोवेसे छाया तले सब आसते चाहिए क्या कि छोट कर जेहतु सिसटेम हम एक जन बस पैनल ना जाए ना तो निते तो एक जन के सबा के जैसे नीते परि नहीं पासीना तक अनुष्ठान बनीमय मैं सरसिटी बोलो जो दुखित तो ना मैं क्षमा प्रार्थी बटे कारण अने चाहिए हमारे साथ जरा अपोजिट थे जरा अपोजिशन जेको एक खेलते नामल धरें तो शिल्पी समिति निर्वाचन के बड़ बोली खेला हिसाब नहीं स्पोर्ट्समैन छाइमार बार बार इंटरभ्यू बोले लक्ष्य छो प्लेयार हबार तो घटना हे जयपर जो जेने की करी 
এবং আপনারা আমার পারফরম্যান্স বিগত দিনে দেখেছেন আমি যার কাছে হেরেছি তাকে ফুলের মালা দিয়ে সেটা আমরা দেখেছি মৌসুমি আপার সাথে যখন আপনি জিতেছেন তখন তাকে গিয়ে বাসায় গিয়ে ফুল দিয়ে বরণ করে নিয়েছেন এবং কাঞ্চনবাড়ির সঙ্গে যখন আপনি নির্বাচন করেছেন সেখানে আপনি বিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন এটা আমরা দেখেছি নরমালি গিয়েছিলাম কিন্তু আলমগীর নুসরত দি আলমগীর ভাই বলল আরে তখন একটা ওই যে কমিশনার নিয়ে প্রধান কমিশনার নিয়ে একটা হ্যাসেল হয়ে গেল পীরজাদা ভাইকে নিয়ে তখন আমি গেলাম তো নর্মাল অনুষ্ঠান অ্যাটেন্ড করতে তখন আমাকে আলমগীর ভাই বললেন যে মিশা সবচেয়ে বেস্ট প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টকে ওত করা তা আমি আলমগীর ভাই আমাদের শ্রদ্ধেয় লিজেন্ড পার্সোনালিটি দেন আমি তার কথাটা রাখলাম আর কাঞ্চন ভাইকে তো আমি অসম্ভব ভালোবাসি তো আমি চিন্তা করলাম ঠিক আছে লেটস ডু না আপনারা যদি ভুল না করি আপনাদের যে প্যানেলগুলো ছিল এর আগে আপনি যখন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ছিলেন আপনি জায়েদ খান নির্বাচিত হলেন এর পরের বারে যখন আবার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ছিলেন আপনি জায়েদ খান নির্বাচিত হলেন এবং দুবারই দেখলাম যে আপনাদের প্যানেলে তারকা বহুল প্যানেল হয় এবং বেশ চমক থাকে তো আসছে যে প্যানেল হচ্ছে সেটাই কি আসলে ওই ধরনের চমক আমরা দেখতে পাবো কিনা আমি যে প্যানেলে থাকি তো আমি আমি নিজের কিছু শর্ত দিই যে ভাই প্যানেলে মানে খালি চমক থাকলে হবে না কি কর্মদক্ষ অভিজ্ঞ কিছু মানে পার্সোনালিটিও দরকার সে ছোট হোক বড় হোক তো আপনি ইনশাল্লাহ চমকও পাবেন এবং মানে কর্মদক্ষ লোকও পাবেন আমি ইনশাল্লাহ আমার যেদিন আমার আমার ক্যাবিনেটটা আপনি শুনবেন আপনারই তো আপনাদের সামনেই তো মানে এটা ঘোষণা করা ঘোষণা করা হবে তখন দেখবেন যে আমি একদম সেক্টর ওয়াইজ বুঝিয়ে দেবো যে এই 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 কারণে যদি কেউ ব্যাখ্যা চায় আমার ইকুইজনের দিস ইজ দ্য রিজন কেন তাদেরকে আচ্ছা এই যে কিছুদিন আগে শিল্পী সমিতির পিকনিক অনুষ্ঠিত হলো এবং সেখানে পিকনিকের পাশাপাশি একটা সাধারণ সভাও ওরা করেছেন তো এই পিকনিক সাধারণ সভায় আপনি কি আসলে ইনভাইট পেয়েছেন কিনা বা আপনাকে আমরা দেখিনি না আমার দুটো কাজ ওই দিন আমার আমি আমার পিরো মোর্শেদের ওরস শরীফ ছিল আমাকে আমাকে কার্ড সম্মানের সাথে আমাকে কার্ড দেওয়া হয়েছে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে অবশ্যই আমাকে এই কথা যদি আমি বলি যে আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি সম্মানের সাথে আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে অবশ্যই দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং আমি বরং আমার যাওয়াটা উচিত ছিল একজন শিল্পী হিসাবে আমি যেতে পারিনি শুধু আমার পিও এবং আমি এত অসুস্থ ছিলাম কিন্তু আমার পিরো মোর্শদের এক দুই তারিখে ইয়ে ওরস বাঘিল টাঙ্গাইল বাঘিল ওরস শরীফ ছিল তো আমাকে বক্তা হিসাবে নাম ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে মিশে যাবে আমার একটা আমি তার মুড়িত তো সেই জায়গা থেকে আমি গিয়েছিলাম আর কি আমাকে থাকতে গিয়েছিলাম একদিন আমি আমি হ্যাঁ হ্যাঁ খুব অসুস্থ হচ্ছিলাম আমি ওই অসুস্থ অবস্থায় আমি গেছি এবং ওটা আমি আমি আমাকে আমাকে যেতে হবে সবসময় আমি তাকে খুব পছন্দ করি আমার পিরো মসজিদ এর আগেই আপনাদের শিল্পী সমিতির যে তফসিলের ব্যাপারটা আমরা সামনে আসে যে পিকনিকের আগেই তো তফসিল ঘোষণা করা হয়েছিল আমি কোনো কিছু বলতে চাই না কেন আমি আমি কিন্তু বিগত দু বছরে আপনার আমার মুখ থেকে একটি কথা বের করতে পারিনি শিল্পী সমিতি কাঞ্চন ভাই পারফরমেন্স বা নিপুন কি করলো বা এই কমিটি কি করলো আমি কিছু বলিনি করে দিন আজকেও বলবো না তবে যেহেতু সংবিধানের কথা আপনি বলেছেন আর সংবিধানটা মোটামুটি আমার খুব ভালো করে আমার আমার পড়া আছে সেই জায়গায় আপনি যখন তফসিল ঘোষণা করে দিলেন যখন আপনি নির্বাচন ডেট ঘোষণা করে দিলেন মনে করেন প্রথম পর্যায়ে তফসিলের প্রথম পর্যায়ে আপনি ঘোষণা করে দিলেন এবং নিশ্চয়ই যে ঘোষণা করার আগে আপনি আপনি যিনি এই যে নির্বাচন পরিচালনা করবেন প্রধান কমিশনার এবং তার দুজন সহযোগী এবং আপনি অ্যাপেল বোর্ডের একজন এবং তার দুজন সহযোগী তাদেরকে নিশ্চয়ই আপনি সমর্থ বলেছেন যে আপনার কি এবং তারা হাঁ করেছে দেন না এটা করা সম্ভব তো তফসিল ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরে এজিএম আর কখনো হয়েছে কিনা আমার জান আমরা যেহেতু আমি প্রায় পনেরো সতেরো বছর শিল্পী সমিতিতে ছিলাম কার্যকরী পরিষদ এজিএস তারপর টানা দুবার সেক্রেটারি তারপর টানা দুবার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট দুবার প্রেসিডেন্ট তো আমি আমরা কখনোই পাইনি এবং সংবিধানে তফসিল ঘোষণা হয়ে গেছে মানে সব কাজ শেষ আপনি ন্যাশনাল নির্বাচন চিন্তা করে দেখেন যে আপনি তফসিল ঘোষণা হওয়ার পর তার কোনো কার্যক্রম শিডিউল ঘোষণার পরে তার কার্যক্রমটা আসলে থাকে না তাহলে তো সেই অর্থে যেমন জায়েদ খানের সদস্যপদ ওনারা বাতিল করেছেন এবং ওই দিন পিকনিকে আরেকটা ব্যাপার আমার লাইফে কখনো শিল্পী সমিতির আমি জন্মের পরে আমি গণ জ্ঞান তো এই জিএম কেবলমাত্র সদস্যদের নিয়ে একদম বিশেষ রুমে হয় আমাদের এটা খোলা মাঠে এবং ওখানে খোলা মাঠে এটাও আমি এই মানে পিকনিকের দিন যেখানে শব্দটা হচ্ছিল মিলন মেলা পারিবারিক মিলন মেলা ওই সময় একটা একটা মানে সভার একটা কার্যক্রম নিয়ে কীভাবে কথা বলা হয় মানে না মানে ওই দিন তো আমার বিনোদন করব অন্য একটা দিন বেছে নিলেই পারতাম আরেকটা দিন বেছে নিলেই পারতাম ওনাদের মানে আমার এটা এটাও আমি প্রথম দেখলাম এটা আমরা সবাই এটা দেখলাম আপনারা লিখলেন অনেক 
যে এরকম তো জীবনে হয় কিন্তু আপনাদের আমলই আপনি মানে মিশা জায়েদ ক্যাবিনেট বা এই প্যানেলের আমলই যেটা হয়েছে যে আপনারা কুরবানির সময় এবিসিতে কুরবানি দিতেন গরু কাটতেন এবং শিল্পীদের বাসায় আপনারা গরুর মাংস পাঠিয়ে দিতেন তো এই গত দুই বছর সেটা আসলে গত বছরটা হয়নি এই ক্যাবিনেট আসার পরে এবং সম্প্রতি ওই ক্যাবিনেটটি যেমন সীমান্ত ও বলল যে প্রেসিডেন্টের কারণেই আসলে এগুলো হয়ে ওঠে নাই করতে পারে নাই এই কোরবানি বা এই ধরনের মিলন মেলা বা শিল্পীদের বাসায় উপটকন বা খাবার বা গিফট পৌঁছানো এটা কাঞ্চন ভাই নাকি বলছেন যে আসলে এগুলো দরকার নেই বা এটা পরে করি আসলে এই বিষয়টা কতটা যৌক্তিক মনে হয় বা এটা আসলে আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে কি মনে হয় মানে মানে আমার হিসাবে কাঞ্চন ভাই আমার অনেক শ্রদ্ধে আমার বাংলাদেশের লিজেন্ট কাঞ্চন সাহেব মনে করেন যে শিল্পী সমিতিতে নির্বাচন করতে আসাটা যেখানে ওনার নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন ওনার নাম ঘোষণা অনেকের মধ্যে উনি ছিলেন যে ওনার নির্বাচন কমিশন হওয়া কমিশন হওয়া উচিত তাই আমি মনে করি ভাইয়া যে এখানে শিল্পী সমিতিতে নির্বাচন করতে রাজি হয়েছিলেন এবং এসছিলেন এটা অনেক তার মহানুভবতা শিল্পী সমিতির চাই মানে শিল্পী সমিতির প্রেসিডেন্ট চাইতে ওনার ব্যক্তিগত যে ইমেজ আমার মনে হয় এটা 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 অনেক বেশি মনে ফোকাসড অনেক বেশি ফোকাসড আর সীমান্ত আমার ছোট ভাই যেগুলো প্রথম ছবি আমার সাথে করেছে সীমান্তর এভাবে ভাইয়াকে নিয়ে কোনো কথা বলা উচিত হয়নি আমি মনে করি কারণ সীমন্ত নাম না নিলেও পারত সীমন্ত যদি কোনো কিছু বলার ছিল তো দু বছর পরে বললো কেন এবং সেটা মিডিয়ার সামনে কেন বলবো তাহলে তো আগে বলতে পারতো হাউজে বলতে পারতো তো এটা 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 সীমন্ত আমার ছোট ভাই আমি আমি বলবো যে বড়দেরকে সম্মান করতে হবে আমাদের স্কুলিং তাই যদি ভুল করে থাকে তাহলে বড়দেরকে তো ওইখানেই বলতে হবে ভাই এটা কি ঠিক হয়েছে ভাই একটু দেখেন তো এটা একটা মিনিমাইজ করে এটাই করা উচিত ছিল আপনাদের আমার জীবনে আরেকটা বিষয় হয়েছে যে আপনারা কিছু সদস্যদের বাদ দিয়েছেন আপনাদের যখন আপনারা ক্যাবিনেটে ছিলেন এবং সেই বাসাই কমিটিতে ম্যাম যদ্দুর জানিয়ে আমাদের শ্রদ্ধ কাঞ্চন ভাইও ছিলেন মানে ভাই বা বোটে বা বাসাই কমিটিতে এবং কাঞ্চন ভাই কিন্তু তার সর্বশেষ একটা ইন্টারভিউ আমি দেখলাম একটি জাতীয় দৈনিকে উনি বলেছেন যে এক তৃতীয় অংশই হচ্ছে যারা আসলে ওই অর্থে শিল্পী না এবং উনি চিনেন না বহিষ্কার করিনি এবং আমরা সেটা করিনি সেটা হচ্ছে যে আমাদের তখন আমি প্যানেল করেছিলাম আমাদের প্যানেল করার একটা সংবিধানে একটা জায়গা দিয়েছে সেখানে আমি শ্রদ্ধেয় হাসান ইমাম শ্রদ্ধেয় ফারুক পাঠান শ্রদ্ধেয় আলমগীর সাহেব শ্রদ্ধেয় মাসুদ পারভেজ শ্রদ্ধেয় ইলিয়াস কাঞ্চন সাহেব এরকম পার্সোনালিটিকে আমি উজ্জ্বল ভাই বানিয়েছিলাম যে এদের চেয়ে আর কি হতে পারে আমাদের আর ডাকলাম তখন আমরা যখন চার চক্রে একটা কথা আসলো যে আমরা যখন ভোট দিতে আসি এত কিছু অপরিচিত মুখ দেখি মানে অন্যরা বিব্রত হয়ে যান তো তখন একটা ওই 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 মানে আমি আজকে অরিজিনাল ঘটনাগুলো বলি অনেকে ভুল বুঝে বুঝে সেটা হচ্ছে তখন মানে আলোচনার মধ্যে এই কথাটা সবচেয়ে তো ফোকাসড হয়ে গেল যে আসলে ভোট দিতে আসি আমরা চিনি না এত মানুষ কেন এরা কারা এরা আর কি শিল্পী না আমরা তো অনেককে চিনি না আমরা অনেক সময় অপ্রস্তুত হয়ে যাই ওনা বলে আমি আমি শিল্পী আমি শিল্পী ভাই ছবি উঠে কি একটা দর্শকের সাথে তো আমরা বলি যে ভাই পরে কিন্তু যখন সে বলে যে না ভাই আমি তো শিল্পী আমি আর তুমি শিল্পী তো এরকম একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি হয়ে যায় অনেক সময় তখন যখন আমরা দুই পক্ষেই মানে আমরা কার্যকরী পরিষদ এবং তাদের সাথে বসার পরে ব্যাপারটা হলো তাহলে একটা কাজ করি সংবিধানে বলাই আছে যে কোনো ভুল ক্রমে কেউ যদি এরকম হয়ে থাকে যে লাইক তাহলে তাকে তাকে আগে ওয়াচ করার জন্য ওয়াচ করার জন্য তাকে সহযোগী করো আমরা তাদের সবাইকে সহযোগী করেছিলাম এবং ওইখানে বলে দেয় সদস্য সে বাট সহযোগী বহিষ্কার করা হয় না কাউকে বহাল হ্যাঁ ভোটাধিকারটা থাকবে না যেমন এইখানে আমি বলে দেই যে সাময়িকভাবে পরিমনি ব্যাপারটা আসছিল আমার ক্যাবিনেট তাকে সাময়িকভাবে তা কি করেছিল স্থগিত করেছিল এবং সে যখন একটা চিঠি দিল পরিমনি পরিমনি ওই গ্যাঞ্জামটা পড়ে আমার সাথে সাথে তাকে বললাম যে হ্যাঁ ওকে আমরা সন্তুষ্ট চিঠি পেয়ে তাকে আমরা উঠে নিয়ে তো সেই জায়গা থেকে তো মানে আমরা কমিটি বলি ক্যাবিনেট বলি বা সুমিতি বলি করি কেন বলো অনিয়ম হলে তো তারা শাসন করবে এটা ভালোর জন্য এটা দুইটা ক্যাবিনেটের ভাবমূর্তি ঠিক রাখার জন্য এবং ব্যক্তিগত যে করছে তাকেও একটু যাতে সে একটু মোটিভেটেড হয়ে যায় এটার জন্য তো ওই জায়গায় আর কি তো তারপর যখন ওই এবং তারাই ইন্টারভিউ নিলে 
শ্রদ্ধেয় এবং ওই ক্যাবিনেটে ছিলেন কিন্তু শ্রদ্ধেয় এখনকার বলে এই যিনি সাধারণ সম্পাদক নিপুণ সাইন করা আছে এবং রিয়াজ তারা ছিলেন বরং এবং আলমগীর ভাই ছিলেন মাসুদ পারভেজ ছিলেন ইন্টারভিউ তারা নিয়েছিলেন ইলাস কাঞ্চন ভাই ছিলেন ইন্টারভিউ তারা আমরা তো ছোট মানুষ আমরা ইন্টারভিউ নেইনি ইন্টারভিউ জন্য তাদেরকে আমরা সিলেক্ট করেছি তারা আসলে সিদ্ধান্ত তারা ইন্টারভিউ নিয়েছেন তখন সবাই মিলে সবাই না সবাই মিলে সবাই মিলে আমি তখন একটা কথা বলেছিলাম যে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তর বাইরে আপনারা আপনাদের অ্যাডভাইস দিয়ে দেন আমি আমরা কার্যকরী পরিষদের ইউনিয়ে নেব তো যাই হোক তখন আমি নাও না নেই তো কোনো এক ওই আমাদের অ্যাডভাইজার বলেছিলেন যে এটা কোনো কথা নাকি আমরা করে দেবো ওরা তুম তোমরা এটাকে আবার ডিসাপল করবা তো তখন আমার আবার আমি উদাহরণ আপনি আমার কিছু মেম্বার বললেন না না আমরা অ্যাডভাইজারদের যা সিদ্ধান্ত দেবে সেটা চূড়ান্ত করব এটা নিয়ে ক্যাবিনেট বাট আমি নোট নোট দিল আমি নোট দিয়েছিলাম যে আমি তোমাদের এই কথা তোমরা যে কোনো একজন দাঁড়িয়ে বলছিল বলো আমরা অ্যাডভাইজারের বাইরে কারা কারা হাত তুলো সবাই হাত তুলে দিয়েছিল কারণ তারা সংবিধান জানে না আমি সংবিধান প্রতিটা লাইন মুখস্ত তখন আমি সেই আমি নাম নেব না তখন আমি সেই মেম্বারকে বললাম যে শ্রদ্ধ মেম্বার এখন আমি আপনাকে ইমপিচ করতে পারি আপনি যা করলেন আপনি আমি আমার কাছে আমার কাছে ফ্লোর নেবেন তারপরে কোনো কথা বলবেন আপনাকে এই রাইট কে দিল কে উঠাও আমরা অ্যাডভাইজারের বাইরে গেলে আপনি আপনার মানে অধিকারভুক্ত না উনি আমাকে সরি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন আমি যেহেতু আমার ছোট ভাইয়ের মতো ছিলেন তারা আমি ইজিভাবে নিয়েছিলাম এবং আমি বললাম যে আপনি লেখেন আর যাতে এটার কোনো আজকে তো লেখা হয়ে থাকে আমি আপনারা যেহেতু সবাই বলতেছেন যে না অ্যাডভাইজাররা যা বলছে আমরা তাদেরকে সম্মান করব আমি এটার বিরুদ্ধে এবং আমি প্রথমবার প্রথমবার এটার আটচল্লিশ জনকে নিয়ে নিয়েছিলাম আটচল্লিশ জন দেখেছি না যার অনেকে তো মধ্যে ভুল হয়ে গেছে লাস্ট আমি যেবার মিটিং এবং লাস্ট মিটিংয়ে ওই 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 যে আরেকজনই ওই একইজনই বল নো আপনি আটচল্লিশ আপনারা ভোট পাবেন দেখে এটা আপনারা করেছেন এটা করতে পারবেন না তাহলে এটা করতে করো করতেই দিব না এবং লাস্ট মিটিং চিল্লা চিল্লি তখন আবার ক্যাবিনেট সবাই কথার মধ্যে ঠিক আছে যখন এটা নিয়ে বিতর্ক এটাকে স্টপ করেন ফার্স্ট বার ফর্টি এবং ওটা আমি আমি কসম খেয়ে বলতে পারি ওইখানে আমি মানে মানুষ মরার সময় পানি খাই তো পানি নিয়ে বললাম আটচল্লিশ জনকে আমি নিয়ে নিয়েছিলাম এবং সেখানে শ্রদ্ধেয় আরমান সাহেবও জানেন এই কথাটা শ্রদ্ধেয় মানে ওইখানে রিয়াজ ছিল ফেরদৌস ছিল মানে আমি ক্যাবিনেটে বলে দিই এবং এখন ওই ওই প্যানেলে একজন জ্যাসমিন উনিও ছিলেন উনিও জানতেন ব্যাপারটা যেটা আর করা হয় করতে দেওয়া হয়নি তখন আমি এত বড় একটা দুই দিন পরে আমি অলরেডি নির্বাচন তফসি ঘোষণা করে ফেলছি নির্বাচন হবে তো তখন আমি আর ওটা দেখলাম যে হাউস গরম হয়ে গেছে তখন আমি ওইটাকে স্টপ করে দিলাম মানে করতে বাধ্য হলাম কিন্তু আমি জীবনও চাই আমার সব সময় এবং আমি আরও আমি বারবার চেয়েছি যারা 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 ওই ওই দিন হয়তো ইন্টারভিউ ভালো দিতে পারেনি বড়দেরকে দেখুন একটু ভুড়কে গিয়েছে এমন হতে পারে অনেকে অনেকে আসেনি তাদেরকেও বাদ দেওয়া হয়েছে তো যেটা যেটা ঠিক ছিল না এটা আমি বারবার বলছিলাম এবং আমার ক্যাবিনেটেরই দুই তিনজনের সাথে আমার বিরাট তর্ক অনেক তর্ক আমি নাম না বলি এখন তো কাঞ্চন ভাই একই কথাই তো বললেন যে আসলে এরা যে হ্যাঁ একশোর মধ্যে ছেষট্টি জনি এবং এরা নির্বাচনের সময় টাকা পয়সা দুই পক্ষের কাছ থেকে কিনে কত পরিমাণ টাকা খরচ হয় উনি প্রথম ডাকে বললি একটা পত্রিকা যে সম্ভবত পরশু দিনের আগের দিন প্রথম আলো পত্রিকা উনি ডেকে দিয়েছেন এটা কি আসলে উনি ওনার দৃষ্টিতে যেটা বলছে সেটা সঠিক কিনা কাঞ্চন ভাইয়ের মতো লোক যেটা বলবে সেটা সঠিক না সেটা আমি কিভাবে বলতে পারি সেটা বেটি খুললে তো আমি চুপ থাকব দর্শক আপনারা দেখছেন বসুন্ধরা হাউজিং নিবেদিত রাইজিং বিডির বিশেষ আয়োজন রাইজিং বিডি স্পেশাল ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি ততক্ষণে সঙ্গেই থাকুন ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার সবচেয়ে কার্যকরী ও আধুনিক মাধ্যম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কুড়িল কানেক্টিং পয়েন্ট থেকে স্মার্ট সিটি বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার দূরত্ব মাত্র দুই মিনিট তাই যোগাযোগ অবকাঠামোর অনন্য এক উচ্চতায় আজ বসুন্ধরা হাউজিং আজই বুকিং দিন আপনার আগামীর বিনিয়োগের ঠিকানায় স্মার্ট সিটি বসুন্ধরা হাউজিং এ বসুন্ধরা হাউজিং দর্শক বিরতির পরে ফিরে এলাম সঙ্গে আছেন জনপ্রিয় অভিনেতা মিশা সদাগার আমরা শুনতে পাচ্ছি যে জায়েদ খান আপনাদের প্যানেলে নেই এখন সেই না থাকাটা কি আসলে আপনারাই তাকে ইগনোর করেছেন নাকি না সে নিজের থেকেই এবার নির্বাচন না ইগনোরের জন্য না ইগনোরকে ইগনোর করবো কেন যার যার মানে গণ মানে গঠনতন্ত্র যা বলতেছে যে যে ফুল মেম্বার সে যে কোনো পোস্টে দাঁড়াতে পারে আমাদের যিনি প্যানেলের কথা বলছি না আমাদের প্যানেলে আমি নির্বাচনের আগে কিন্তু অনেক আগে আমি কিন্তু নির্বাচনে আমেরিকা থেকে আমি পরিবার আমেরিকা থেকে আমি কিন্তু যাই ছয় মাসে পনেরো বিশ দিনের জন্য যাই আমি কিন্তু এসে বলেছি আমি যদি নির্বাচন করি তো এইবার আমি নতুন মানে কাউকে নিয়ে করবো আমার এটাই কথ
এবার করবো না কারণ আমি ডাইরেক্ট গেছে যে আমি দুবার করেছি তো নতুন কাউকে ব্রেক দেবো আমি অমিত আমি অমিত হাসানকে নিয়ে করেছি আমি সাকিবকে নিয়ে করেছি আমি তারপরে কাকে করলাম সাকিব তারপরে জায়াদ খান দুবার তো এই জন্যই বললাম যে ও মানে নতুন একটা নতুন কারোর সাথে এটা কি কন্ট্রোভার্সির কারণে কি ওরা চাচ্ছিলেন না এটা এটা একটা হচ্ছে আমার ইসে যে নতুন কেউ হোক নতুন কেউ হোক মানে লাইক এখন তো তোমরা জেনে ফেলছো যে আমি সভাপতি দিবজুল সাহেব সাধারণ সম্পাদক তাহলে তুলনামূলকভাবে নতুন না দিবজুল ভাই আগে যদিও ছিলেন ওই সময় আমি ক্যাবিনেটের কালচার সেক্রেটারি ছিলাম কিন্তু শুরুতে তো আমরা শুনতে ছিলাম যে ডিপজল ভাই প্রেসিডেন্ট করবেন এই ধরনের একটা ঘোষণা শুনলাম পরবর্তীতে এসে শুনলাম যে আপনি প্রেসিডেন্ট করবেন ডিপজল ভাই সেক্রেটারি করবেন আমি মনে কোনো দিন কোনো কিছু বলিনি তাই না এটা দুইটা ভাইয়া বলেছে তাই না তো এটা আসলে তো মনে করো যখন আমি আমি এখন তোমাকে স্ট্যান্ড তো থাকতে হবে লাস্ট কথায় তাই না লাস্ট কথায় আজকে আমি বলে দিলাম এবং গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল যে মানে আপনি কিছুটা হলো ওনাদেরকে চাপে রেখে ছিলেন যে না আমাকে প্রেসিডেন্ট দিতে হবে বা এরকম কিছু না দিতে আমি তো দুবারই প্রেসিডেন্ট ছিলাম দিতে হবে আমি না আমি এবার আমাকে আমি কখনো আমি কোনো চাপ রাখি না আমি কখনো কোনো চাপ চাপ রাখি না এটা সৌদি ফারুক পাঠান জানে ওইখানে সবাই জানে আমি আমি নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন নিয়ে আমি শিল্পীদের কি এমনিতেও ভালোবাসি অনেক শিল্পীর সাথে আমার ব্যক্তিগত এমনিতে খাতির আছে যারা মানে মানে ই বলি যে মানে বিভিন্ন ক্যাটাগরি শিল্পী আমাদের মধ্যে আছে তার নায়ক নায়িকা ছাড়াও তো কোয়ার্টিস্ট আছেন আমাদের সাধারণ সবার সাথে আমার ব্যক্তিগত বিরাট ভালো একটা সম্পর্ক আছে তারা আমাকে ভালোবাসেন তারা আমার বাসায় যান তাদের সাথে আমার অনেক সক্ষতা আছে আরে আমার পরিবার আমেরিকায় আমি তো থাকতে পারি আল্লাহ আমাকে যে জায়গায় আনছে যা আমার আছে আমি তো রাজার হালে আমি আমেরিকাতে বসে থাকলে আমার চলে যাবে আমি তো তা করি না শিল্প ভালোবাসি শিল্প ভালোবাসি ইন্ডাস্ট্রি আমাকে মিশা সদকর বানিয়েছে এফডিসি ভালোবাসি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ভালোবাসি এই জন্য নিজেকে দেখো প্রায় আটান্ন মানে সাইট মনে করো বয়স এখনও কিন্তু এই ফিগারে আছে হ্যাঁ ঠিক আছে তার মানে ভালোবাসি পরিবার ওয়াইফ তুমি তার কথা বললা তাহলে তোমাকে এটা শোনাতেই হয় এটা তোমার একটা মনে করো একটা অথেন্টিক এটা 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 মনে করো যে তুমি এটা দেখো এটা তোমাকে অথেন্টিক এ মানে এই এই কথাটা দেখো আমি তোমার ভাবি তোমরা জানো যে আমার একত্রিশ তেত্রিশ বছরের সংসার আর এগারো বছর প্রেম তার মানে প্রায় আমরা তেতাল্লিশ বছর চৌচল্লিশ বছর আমরা দুজন এক এক হতে ভাইরাস তোমার ভাবি কি বলে তুমি চিন্তা করতে পারো সময় দেয় হচ্ছে না মানে তুমি তুমি বুঝতে পারো তুমি বুঝতে পারো আমি তোমার ভাবি কে আমি এগারো বছর প্রেম দেন আমাদের তিরিশ বছরের সংসার আপনার নামটা তো ভাবে সাথে মিল করে রাখা হয়েছে তার মি আর আমার নাম শাহিদ হাসান শাহিদ হাসান শাহ মি শাহ তো মনে করো যে সো এরকম একটা এরকম একটা দেখাও যে এরকম বলো ইলেকশন তার মানে কয়দিন আগে কিছুদিন আগে কালকে প্রশ্ন করতেছি তোমার শুটিং করবে আমাকে নেক্সট শুটিং হচ্ছে আমার ওই যে লিপস্টিকের একটা এয়ারপোর্টের শুট আছে লিপস্টিক ডাবিং করবো আর আমার তারপরে বাইশ তেইশ কথা হলে তো তুমি আসতে রোজা কয়েকটা রোজা আমাদের সাথে করতে পারতাম এখন তো সামনে যদি নির্বাচন করি তাহলে তো অ্যাটলিস্ট নির্বাচনে টুকটাক তো ইনভলভমেন্ট থাকতে হবে আপনি সাকিব খানের সাথে দুইবার ছিলেন মনে হয় একবার 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 ছিলেন তো সেই জায়গার থেকে সাকিব খান আসলে একজন সংগঠক হিসেবে আসলে কেমন ছিলেন সংগঠক হিসেবে মানে কি সাকিবের তো ব্যাচের অত সময় ছিল না সংগঠক বলবো কেন ও আমি সংগঠক ছিলাম আমি সংগঠক ছিলাম যেহেতু আসলে হয় কি একটা একটা একজন থাকলেই হয় সাকিব খান ফান্ড জোগাড় করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে এবং সাকিব খানের আমলেই ফার্স্ট পঁচিশ লাখ টাকা ওই যে কী হবে কোটিপতি ওইখান থেকে ও আর উপর বিশ্বাস ছিল এবং আমি অর্ডিনেটার হিসেবে আমি ছিলাম আমাদের পঁচিশ লাখ টাকা ফান্ড এনে দেয় এবং তখনই আমরা ফার্স্ট রেনোভেশন করি চ্যানেল আয়ের যিনি আর্কিটেক্ট চ্যানেল আয়ে তখন স্যার চু আমাদের সাথে ছিল তখন আমরা একদম চ্যানেল আয়ের আর্কিটেক্ট নিয়ে আমরা এত সুন্দর করি করি মানে শিল্প সমিতি আজকে যে প্রথম ভা ভেঙে আর্কিটেক্ট দিয়ে ইন্টেরিয়ার করা তো এইটা আমার প্রথম আর কি আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার ইন্টেরিয়ার সবাই মিলে সুন্দর করা এটা কিন্তু সাকিব আর আমার আমলে হয়েছে আচ্ছা এরপর দেন আরও বলেন না হলে কথা অমিত হাসান বাগান করেছে তারপরে আবার গতবার জায়েদ ইয়ে করেছে ড্রয়িং রুমটা ভালো করে সাজিয়েছে বাথরুম আমাদের এখন কমন বাথরুমটা আমি এনেছি 
তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে একক প্রচেষ্টায় আমি এনেছি বাথরুম ছিল ছোট্ট একটা এখন যেখানে আমাদের অফিস সেক্রেটারি বসে যেখানে ওই মানে দপ্তর যে যিনি বসে দপ্তরে যে জাকির ওটা ছিল আমাদের একমাত্র ছোট্ট একটা টয়লেট এটাকে আমি বড় এখন যেহেতু কমন যে টয়লেটটা মোটামুটি ওটা বড় তুমি দেখেছ একটা তো ভেতরের রুমে আছে তো ওটা আমি এনেছি তো এই ইনশাল্লাহ এভাবে মানে কি বলবো যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ কাজ হয়েছে আচ্ছা এরপরে জায়দ খানের সাথে দুইবার মানে আপনার সাথে জায়দ খান দুবার সেক্রেটারি ছিলেন তো জায়দ খান আসলে সংগঠক হিসেবে কেমন ভালো ভালো ওর তো ওর তো এক সংগঠক হিসেবে সংগঠক হিসেবে ই না ওর তো পড়াশোনা পর্যাপ্ত হাইলি এডুকেটেড সে মাস্টারকে পড়াশোনা করা এবং যথেষ্ট ওর হাতে সময় ছিল এবং সে বোঝে যে মানে কাকে কি বলতে হবে কাকে কি করতে হবে সংগঠক হিসেবে সে আমি বলবো অবশ্যই সে দক্ষ একজন সংগঠক জায়দ খানকে নিয়ে ইদানিং কালে যে কন্ট্রোভার্সি বা ভাইরাল হচ্ছে যে বিষয়গুলো নিয়ে এটা আসলে আপনার মানে কোনো পরামর্শ থাকবে কি না আমি কেন আমি কি পরামর্শক নাকি ও বড় হয়েছে ও অনেক কিছু বোঝে পড়াশোনা করা ছেলে যথেষ্ট বয়স হয়েছে যথেষ্ট ম্যাচিউর্ড একটা ছেলে ও এবং জোর কোনো আমার জানা মতো বিন্দু মাত্র নেশা পানিও নাই তার মানে ওর সুস্থ ব্রেইন আছে আসলে ও যেটার মধ্যে মানে প্রত্যেকে তো খ্যাতি চায় আমি যা বুঝলাম যেটা ও খ্যাতি চায় মানে ও তো অ্যাজ এন অ্যাক্টার তো সাকসেস এই পর্যন্ত ওই রকম সাকসেস না বলি ওর 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 মানে ওর কি দেখাবে ওর লাইব্রেরিতে কী আছে বা ওর পুঁজি হিসাবে কী আছে কোনো ছবির কথাও বলতে পারবে না কোনো ক্যারেক্টারের কথা বলতে পারবে না তো বাট এখন যে কোনো ভাবে হোক লোক ওকে ওকে মানে দেশ এবং বিদেশ পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চিনি ওকে তো এবং সে এবং সম্মান পাচ্ছে টাকা পাচ্ছে এবং তার ডেট বুক করা তো তো সেইটা কে এনজয় করতেছে তো নেম ফেম তো সবাই চাচ্ছে ওইভাবে নেম ফেম নেম ফেম করতেছে তো ওইটা মনে আমি এটাকে আমি অত নেগেটিভভাবে নেই না ওটা আর আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে যখন জোয়ার ভাটায় অতিরিক্ত পানি যেটা ওটা যেটা উপরে পড়ে যাবে সে পড়ে যাবে স্থির পানি কিন্তু স্থিরই থাকে জোয়ার ভাটা নিচের পানি কিন্তু এরকম জোয়ার ভাটা উপরে পানিটা জোয়ার তো স্থির পানিটা কিন্তু স্থিরই থাকে হ্যাঁ আর এইরকম তো কাজে হচ্ছে মানে আমার এটা দৃষ্টি কারণ আপনি আপনি মনে করেন যে আপনি চিড়িয়াখানায় কিন্তু অনেক লোক হয় যাতে তার নর্মাল থাকে না কিন্তু যখন আপনি মনে করেন একটা কবিতা আবৃত্তি দেখে যা দেখতে যাবেন বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দেখতে যাবেন বা একটা ভালো ছবি দেখতে যাবেন তখন আপনি কিন্তু মনন আপনার মস্তিষ্ক সব এক জায়গায় করে যাবেন চিড়িয়াখানায় কিন্তু অনেক লোক হ্যাঁ ও কাও চিল চিল হচ্ছে চিড়িয়াখানা ছাড়লেই মানুষ ভিড় হয় তো কাজই হচ্ছে যে ওইটা আলাদা বিষয় আপনি চিড়িয়াখানার সাথে কিন্তু আপনি একটা ভালো ছবি তুলনা করতে পারেন না এবার চিড়িয়াখানা দাদা মানুষ হিসেবে ভাই আপনি এটা বলতে পারেন একটা ভালো ছবির আপনি চিড়িয়াখানার সাথে তো আপনি ভালো করে একটা ইসের লোক বলতে পারবেন ভাই চিড়িয়াখানা একটা দারুণ এবার ভাই একটা ইয়ে আনা হয়েছে জেব্রা বা এ বা একটা পান্ডা বা ওয়ার্ড জানেন এটা সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু আপনাকে এক ভালো স্থাপনা দেখতে যে লোক কম হলেও কিন্তু স্থাপনা ওইটা একটা ভালো আর্কিটেক্ট দেখতে হলে আপনাকে কিন্তু দেখতে হবে তাই না হাতির ঝিল আমরা বলি তো ভাই আসলে আমরা অনেক গল্প করলাম আপনার কাছ থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর তথ্য পেলাম অনেক কিছু শিখলাম অসংখ্য ধন্যবাদ রাজিং মিডি স্পেশাল আসার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রাহাত আমাকে ডাকার জন্য আর আমি কিন্তু এই ফার্স্ট মনে হয় আমি ইলেকশন নিয়ে কথা বলে কেউ জানেও না যে আমি ইলেকশন করব একটা ইন্টারভিউ আমি বলি নাই তো অনেক প্রিয় ভাইয়ের কেউ জিজ্ঞেস করছে আমি বলছি যেদিন প্যানেল ঘোষণা করবো ওই তোরা জানবি দিন স্টার্ট করবো বাট আজকে তোমাকে তুমি আমার এত আদরের ছোট ভাই আমি জানি না যে অনুষ্ঠানটা তুমি ম্যাক্সিমাম এটা নিয়ে থাকবে তো ওই আমি আমি ইসের মধ্যে দোয়া চাই ভালোবাসা চাই যে সুস্থতা চাই আর আমরা নির্বাচনটাকে একে তোমার মাধ্যমে বলতে চাই এটাকে কোনোভাবে যেমন আমি কোনোদিন কাঞ্চন ভাই বা নিপুনকে নিয়ে একটা বাজে কথা বলি নাই কোনোদিন বলবো না কারণ সে ওনারাও চাচ্ছে যে আমার আমাদের বিপরীতে যেই দল হবে তারা তো চাচ্ছে শিল্পী সমিতির যাদের উপকার করার জন্য সেবা করার জন্য আমরাও চাচ্ছি সেবা করার জন্য এটা আমাদের কিন্তু এটা একটা অরাজনৈতিক সংগঠন অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এখানে নিজে ইনভেস্ট করে নিজে জোগাড় করে এনে সার্ভ করতে হবে নিজেরটা দিয়ে প্লাস অন্য জায়গা থেকে এনে আমি বোঝাতে পেরেছি তো এখানে তারা যারাই করতেছে আমাদের বিপরীত তারা আমাদের ভাই বন্ধু এবং আমরা মানে বিজয়ী হই বা বিজিত যেই হই না কেন অবশ্যই আমি নির্বাচনের পর শিল্পী সমিতির শিল্পী সমিতির পাশে আছে না না আগেও এক আমি বলতে চাই শিল্পী সমিতি নির্বাচনটাকে ইজিভাবে নেন এবং তোমরা মিডিয়াকে রিকোয়েস্ট করবো এটাকে প্যানিক বানাই দিও না আমরা একটা কথাকে কোর্ট করে না এটা বলেছেন অমুক এটা ওই যেমন খুব পেপারে দিনে লেখা হচ্ছে যে নিপুণ সভাপতি পাচ্ছেন না অথই জলে এটা আমি আমি এটা পছন্দ করি খুব খুব ব্যাড এটা তোমাদের ব্যবসার জন্য লিখতেছে নিপুণের মন খারাপ হয়ে যেতে পারে একটা শিল্পীকে ডিজনার করা হচ্ছে 
নিবুন ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনার এরকম এগুলো লেখা কি এগুলো লিখলে হয় কি যে মানুষ দেখে কি ব্যাপার ও হলো না এটাতে মানে তোমরা এটাকে ভাই অনেক বেশি হাই মানে তুলে দাও আমাদের পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো মানুষের শিল্পী একটা স্টাডি রুম ওইখানে আমরা শিল্পীদের কিছু ভালো মন্দ চাই দুর্নীতি কাজই হচ্ছে যে আমরা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে আছি এটা তো তুমি জানো যে এখানে তো স্বেচ্ছা সেবক সেবক মূলক একটা ই তাই না তোমাকে চ্যারিটি ভলেন্টিয়ার সার্ভিস তো এখানে তো এটাকে নিয়ে তোমরা এরকম ফোকাস করো না ভাই আর আমরা কেউ নেগেটিভ কোনো আমরা যদি আমাদের ভুল শিল্পী মানুষ যদি ভুলও করে ফেলি এটাকে শুধরাই দিও কিন্তু এটাকে বড় করে ভাইরাল করে দিও না এবং কাউকে ছোট বড় করো না সব এই নির্বাচনটাকে ইজিভাবে নেই আমরা খেলাধুলো নির্বাচনটাকে নিয়ে আমাদের দারুণ সবাই সবাই আসবে নির্বাচনে একটা বড় মানে মিলন মেলা হবে সিনিয়র জুনিয়র যারা নিউ কামার এবং এবং সবাই মিলে ওই আনন্দ করবে এবং তোমার মাধ্যমে বলতে চাই যে যারা এবার হয়েছে যাদেরকে তারা বানিয়েছেন তাদের একটা একটা ব্যাড রিউমার ছাড়ানো আছে যে জায়েদের আমলে যাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে আমরা আসলে বাদ দেওয়া হবে এটা আমি এটা আমি আমি তোমাকে এ বলতে প্রমিসলি বলতে পারি যে সংগঠন আমি খুব ভালো বুঝি জীবনে কোনোদিন কাউকে বাদ দিতে পারবো না আমরা কোনোদিনও বাদ দিতে পারবো না কারণ এই কমিটি যেটা করে গেছেন কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত আমার লাইন টু লাইন অনুচ্ছেদ মুখস্থ কার্যকরী গেছে ফাইন কোনোদিনই কাউকে বাদ দেওয়া হবে না এবং আমি তো এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে কারা কারা আমার আমার ই ই করা আছে আমার তুমি যদি ওই লাস্ট মিটিং করবে করে এসছে আমি ওই মিটিংয়ে তুমি রেজলিউশনগুলো রেজলিউশন চেক করে পারবো আমি বলছি আমার নাম লেখেন যে আমি এটার বিরুদ্ধে তো কাজে হচ্ছে যে তোমার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবার কাছে দোয়া চাই সুস্থতা চাই এবং সবাই সংস্কৃতি পাশে থাকবেন শিল্পের পাশে থাকবেন এবং আসন্ন শিল্পী সমিতির নির্বাচনকে আপনারা একটু লাইটলি নেন লাইভলি নেন এটাকে ওইরকমভাবে তৈরি করবেন না প্লিজ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আবারও দেখা হবে অন্য কোনো তারকার সঙ্গে ততক্ষণে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ